，存了两个月的钱，终于给小雪买了最喜欢的。你一定会开心。我爸没事吧？嗯，你你没事吧？我没事。啊，刚才谢谢你啊。那个，嗯，我这儿有十万块钱，为了以表谢意，你拿着吧。举手之劳而已，哪能要你钱呀、啊？你这，你就收着吧。嗯嗯，你别走啊，我真不能要。你下次记得注意点哦。这年头还有人不爱钱财，乐于助人，还挺不错。总裁，您可算来了。我爸怎么样？医生说老爷时日无多了。什么？老爷子一直不肯告诉您，他的癌细胞扩散只剩下一年时间了。这也是为什么他非逼着您结婚生子的原因。您也知道，咱们金銮柳家传男不传女，除非您。我知道，女臣赴约，我要在一年之内生下孩子。并且继承金銮柳家的万亿资产。是呀，总裁，您现在就差一个上门女婿和一个孩子了。刚刚救我的那个男人，我要他的全部资料，我要他成为我的男人。还不来？嗯。刘总，他就是你要找的人吗？对，就是他。他的资料呢？他叫叶启强，身高一米八二，体重八十公斤，一四五五，刚从外地过来，身体健壮，很适合给您当上门女婿。不错，不愧是我要找的。等等，刘总，有人找他。小雪，你来了。吴秘书，叶启强有女朋友。刘总。他就是来大城市投奔吴雪的，不过他这个女朋友嫌贫爱富，只贪叶启强的钱，被知叶启强早就和大老板在一起了。这个吴雪，这么好的男人，他居然不珍惜。是我了，小雪。叶启强，不是我们分手吧？怎么了？哎，小雪，我给你买了最新款的 iPhone， 你怎么了，小雪？你看看你浑身上下散发的鱼腥味让我觉得恶心。谁稀罕你的破手机？早过时了。小雪，我不知道这不是最新款。你一个卖臭鱼烂虾的穷屌丝，能知道什么？我早就不是当年农村来的打工妹了。可是你这么多年一直都是一个穷屌丝，你怎么和我在一起呀、啊？不是啊，小雪，我发誓，我以后肯定给你最好的生活。给我想要的生活。你没车没房没钱，你拿什么给？看到了吗？我这一个包顶你两年的工资。我现在的生活是你这种穷屌丝根本想象不到的。你哪来钱买这么贵的东西？实话跟你说了吧，我已经找了新的男朋友，他是恒丰公司的经理。跟他在一起，我可以吃香的喝辣的，开豪车住豪宅，只要我听话，他可以给我想要的一切。钱钱钱，我们三年的感情。真的抵不过金钱吗？再说了，那个恒丰集团经理，听说都五十多岁了，你竟然为了钱给别人当小三儿！闭嘴！他能给我钱花，他能让我过上高人一等的生活，你这个废物怎么跟他比啊？你给我买根口红都要省吃俭用，怎么配得上我？行。小雪，你怎么变成这样了？小雪，我一直都是这样，你才知道啊！行了，废物没钱是讨不到老婆的。我看你啊，还是抓紧早点投胎吧，看看下辈子有没有人看得上他。谁说没人要他了？你不要，我要。又见面了。自我介绍一下，我是金銮世家柳氏集团的大小姐，未来的金銮柳家掌门人。你是否愿意娶我？什么？传说中富可敌国的金銮世家？怎么样？你要是同意的话
，我们现在就去领证。你。真是金銮柳家的大小姐？你觉得有人敢冒领金銮柳家大小姐的身份？你既然是金銮柳家的大小姐，那追你的人肯定不计其数。世家子弟，那不都是任你挑选？你居然会看上这个穷鬼？像他这样的人，只有眼瞎的人才会看得到他。叶启强身无分文，他就是个穷鬼，没有钱，他什么都不是，钱财不过就是粪土。也只有你把他当个宝，我不在乎他有没有钱。你真的不想救我吗？当然，我从来不说假话。怎么样，你愿不愿意去？不，不行不行。为什么？我还没有和他分手，不能这么糟蹋你。<笑>行，那我等你。处理干净了，记得给我打电话。你的包，光年，叶启强，从今天开始，咱们两个就一刀两断。好啊，你去当个小三去啊！你，这干什么？你，你，叶青云，你给我等着这男的走的什么狗屎运呀、啊？竟然被金銮柳家的大小姐给看上了。就是啊，你说这出手这么大方，这还没成呢。哎呀，你说这金銮柳家的大小姐怎么就没看上我呢？羡慕死了。亲爱的，就是他，他刚刚泼我水。你老子，你好大的胆子呀！那不是他活该吗？你知道我是谁吗？啊！我管你是谁了，谁都让你。我现在告诉你，跪下给我女朋友道歉。就你们这对狗男女，也配让我道歉？没门了！行，我现在改变主意了，从这儿钻过去，我今天饶你一命。还跟他废话什么？直接打草完了。你这箱子里装的是什么？鼓鼓囊囊的。你边上偷了什么东西吧？没，别别。叶启强，你哪来这么多钱？跟你有什么关系啊？待会儿从哪偷的？让开，拿开你的脏手！你他妈说什么？住手！敢动我们大小姐的人，找死吗？哎，你们是谁？放开我！是你们得罪不起的人，带走。叶先生，你没事。就是你们说那个大小姐，她是谁啊？正是金銮柳家大小姐。大小姐特派我们来保护你。那个，你们以后也不用跟着我，我不习惯的。是，那两个人啊，打一顿，赶快被放了。我以后亲自收拾他们，以后让他们跪在地上求我。是，对了，大小姐让您给她打电话。行，我知道了。喂，叔叔，那个我想好了，我愿意跟你结婚。好，今晚到云顶别墅一号去来找我。今晚？该不会是要洞房吧？这也太好，这都是有钱人住的，真奇怪。鬼鬼祟祟的干什么了？我我来找人。找人？看你这一身破破烂烂的，你刚从隔壁工地过来吧？还找人？这里没有你要找的人。哎，滚！不是我真没骗你，我要找的人，哎，他就住在那个一号区。一号区？你知道一号区住什么人吗？像你这种癞蛤蟆，我见多了。不是我真没骗你啊！你就进去呗，赶紧滚！哎，不不，我我走我走。嗯、呃，喂，老婆。我现在在你们别墅区呢，那保安不让我进去。啊、呃，那行，那你给他说一下吧。姐
，应该话，他不信。喂，哎，柳小姐，哎，对不起，我真不知道他是您的朋友。好，好，好，好，好，好。嗯，这样信了吧？不好意思，不好意思。哎，那个也没关系，这也是你的职责所在嘛。是是是是是。啊，我不怪你的啊，走了。啊，好，好，好，你请。这小子真是艳福不浅啊，真羡慕这小子。看够了吗？不好意思、啊，从现在开始叫我老婆。去洗澡吧。为什么？生孩子啊？不，生孩子。不然呢？一年之内就要生出孩子，必须得抓紧时间。我还没说好吗？你该不会是没和？行了行了，不逗你了。是这样，我给你半个月准备时间，一个月内必须让我成功受孕。合同在桌子上，你自己看看吧。我觉得吧，你这么优秀，为什么这么着急生孩子呀？还说可能一年内。这你就不用管了。没问题的话，赶紧签字。明天我们就去领证。现在既然已经是夫妻了，该叫什么不用我提醒你吧？叫一声老婆听听看。那个，老婆。小雏鸡，今天晚上我有一个饭局，你来当我司机。嗯，好。去哪儿啊？去换衣服啊。我不锁门，你要是想看的话，随时。我的眼光玩，拜。好。柳小姐，下车吧。叫我什么？老婆，老婆，老婆，老婆，走吧，下车。站好车。哟，柳大小姐，真巧啊！哟，柳大小姐，真巧啊，在这儿遇到你了。巧什么巧？都是来参加宴会的。<笑>真的不行。哎，你个司机笑什么笑？一点眼力劲儿都没有。这是你能待的地方吗？赶紧给我滚一边去！你说话客气一点，这是我老。什么？这这是你老公？刘大小姐，你是跟我开玩笑呢吧？就这，一看就是个穷光蛋、下等人，哪里能配得上你柳大小姐？呃，不是，你懂不懂？萝卜青菜各有所爱，我老婆她就喜欢我这样的，咋地？不服啊！行，本少爷不跟你一般见识。刘大小姐，宴会可马上开始了，您可别迟到了啊！不好意思啊，今天来不及教你怎么应对这些人，你先在外面等我一下。哎，我操！我手，你拿开！你小子少他妈多管闲事！你以为我真的相信你跟柳大小姐是夫妻关系吗？你也不照照看你这身样子，你配得上柳大小姐吗？啊！识相的话，赶紧滚开！我，你惹不起。就凭你想动我老婆，想她挺美啊你！妈，老子都还没抱过她呢，臭小子，你信不信我让你死得很惨啊？
ó. <笑>哪里来的拦路鬼哎，怎么回事啊、嗯？哎，别乱摸嘛，我去给你倒杯水好不好？嗯，不好。你,你要干啥？我要给你生孩子。我的妈，这你这喝醉了怎么生啊？不行，就要现在生。别想，你听我说啊，喝醉了怀孕，你对孩子不好，你总不能想生个傻子吧？不要傻子。对吗？不要傻子。我去给你倒杯水好不好？嗯，嗯。不生你也不行。好好好，我不走，陪你。我终于，这谁顶得住啊？你干啥？你你你你你流氓你！这么长生理反应，每个男人都这样呀。你怎么在我床上？还要问你好吧？喝那么多酒，硬是不让我走。我这才刚睡醒，就被你吵起来。嗯，你肯定趁我喝多占我便宜了。占？你急着攻什么呢？啊、哦，没事没事。我先去洗澡了，你在这等着，一会儿去领证。领证？等我睡了一个晚上才能耍赖是不是？乖乖在这等着。嗯、这这就结婚了？还是和金銮柳家的大小姐？这消息要是传出去了，估计得全城轰动啊！真像一场梦啊！不是做梦，你再等我一会儿，我去洗澡。嗯。哟，这不是叶启强吗？哎，我听小李还没说完，你被富婆给看上了。这这么着急就过来领证了？这事跟你什么关系啊？叶青云，这人呀，都得有自知之明。凡事呀，多看看自己配不配。这是你土豪吗？在床上伺候一个四五十岁的肥婆，感觉怎么样？是谁跟你说我伺四五十岁的肥婆了？你就别嘴硬了，不是四五十岁的肥婆，人家能看得上你吗？你看你要钱没钱的，也就是胜在年轻，身体好。<笑>但是、嗯、不好意思啊，让你失望了，我老婆可不是什么四五十岁啊。切，我死丫子嘴硬，吃草呀。让富婆把你给榨干了。哎，老婆，老公，哎哎，这这是介绍一下啊，这是我老婆，也就是你口中说的富婆。这这怎么可能呢？这么有钱又漂亮的富婆能够看得上你？没办法，谁让咱年轻身体好了。这小子，这是走了狗屎运了，这。老婆，嗯，还好有你，不然都没得你家伙膈应死。你是我老公，欺负你就是欺负我。你老公看着我？没有，我只是觉得遇到了你，真是巴不得烧了高香了。走，带你去趟分公司。去分公司干啥？虚了你这是。大小姐好，大小姐好，大小姐，嗯，大小姐好。哎，跟在大小姐身边后面那个男的是谁呀、啊？不知道呀，怎么回事？新来的保镖呀？可能吧。哎，老婆，都坐吧。
。老吴啊，这个男的是谁啊？怎么在大小姐身边坐着？不知道啊，是不是新来的管理层？怎么可能呢？你看他的样子，能到管理层？说他是保镖，都抬举。<咳>告诉了爸，接下来我宣布一件事情：这位叶青雨先生将担任我们公司的总经理。什么？放心，有我在呢。我不行啊！如果连这点魄力都没有，怎么当我柳楚楚的人？要是你觉得自己不行的话，就当我看错人了，你可以走了。我一定可以的。这哪儿跑来的叶青，竟然敢跟我抢总经理的位置？是啊，李经理，按资历来说，这总经理的位置应该是你的。他公司接了几十年了，我不当谁了。是啊，我不能让这小子抢了我的位置。我不同意。你说什么？大小姐，我不同意。对于这样一个什么都不懂的人，怎么能让他当公司的总经理呢？你这不是拿公司开玩笑吗？刘经理，你好像忘记了一件事情。什么事？公司是我家的。那我也不服，让这样的人带领公司，怎么服众啊？是你不服，还是其他人？大小姐不用看了，就是我一个人不服而已。行，从现在开始，你被公司开除。你说什么，刘经理？看来你怨气很大呀。凭什么？叶启强，你自己说凭什么？就凭我是她老公。什么？什么？这废物是大小姐老公吗？你说谁是废物？哎，不敢，不敢，不敢。我让我老公当一个区区分公司的总经理。有什么问题？李经理，你救救我！我要被开除了。你被开除了，跟我有什么关系啊？李经理，我可是你的人，不是你让我。你哪来那么多废话、啊？我什么时候让你干什么了？我，你最好想清楚你再说话。没事。行了，你可以先出去了。行了，你可以先出去了。看来李经理很厉害呀，这个小刘不听我的，反而很听你的话。大小姐，这哪里的话呀？这公司上上下下的人都听您的啊，您说什么就是什么。对，对<笑>这，意义吗？行，那这件事就这么定了。放快，宋大小姐。李经理，你求人命吧！谁让人家是大小姐的老公呢？啊，哼，狗屁子！就他那废物样，也能配得上大小姐？我们就等着吧，还得好好的整整这个新上任的总经理。刚才的情况你都看到了？嗯。说说看，看出什么了？我觉得吧，这间公司表面是你的，但那些员工他们都不服气啊，尤其是那李经理，他才是花痴。不愧是我看中的人，这家公司一直欠缺管理，所以导致了李经理一家独大。我要是再不出手的话，这家公司恐怕就要姓李了。现在我把这家公司交给你，你应该知道怎么做吧。我尽量呗，要的不是尽量，是一定。你连这点事情都做不好，怎么做我柳楚楚的了？好，我一定铲除李经理这个毒瘤。你现在都是公司的总经理了，是不是应该买几身像样的衣服啊？嗯，这个你拿去随便换。不用，我自己有钱，我自己就可以买。那你拿着就拿着，你穿的不好的话，丢的是我柳楚楚的人。等会儿给你发一个地址。
，是我们家自己开的商场，随便买。我还有事情，先走了。我老婆说应该就这家店，没有这家不错，一万八，是亲自做的吧？这衣服，不过这一件衣服，哎，顶我四个月工资，四个月。我现在可是柳家大小姐的老公啊，这要是穿的差了。丢的可是我老老婆的脸，也不知道银行卡够不够。银行，银行，这里不招员工，赶紧给我滚！我不是来应聘的呀。你不是来应聘，难不成是来买衣服的？对啊，你给我把那一套给我包下来吧。花什么神经？你知道我们家的店一件衣服多少钱吗？店门口的牌子你看不见吗？你这身穿着打扮，顶多也就二百块钱吧，能买得起我们店里的衣服吗？我发现你这人说话真的很难听啊！我怎么就不配了？进了你们店就是你们的顾客，你这态度也太差了吧！我呸！我们这里啊可是高级服装店，不是什么阿猫阿狗都能来当我们的顾客的。你这种屌丝啊，我见多了，不就是想进来装逼和我套近乎吗？麻烦你下次啊，先买几身假货名牌，好好给自己打扮一下，说不定啊，还能骗点不懂行的小姑娘。这未免有点太自夺情了吧？我对你可一点兴趣都没有。哟，被我戳穿了就恼羞成怒了？你也不撒泡尿照照镜子，看看自己是什么屌丝样？一身的灰，一看就是个穷屌丝，配得上我吗你？你有多高贵啊？你不还是个售货员吗？售货员怎么了？凭老娘的姿色，想嫁入豪门还不是分分钟的事儿。那你怎么还没有嫁入豪门，还在这儿当一个售货员？要你管！我看你今天就是来找茬的是吧？说是不是我那个穷逼前男友派你来耍我的？原来和我前女友一样，也是个嫌贫爱富的拜金女。我就知道，果然屌丝的朋友一样是个屌丝。口袋里掏不出几个钱，还想泡妞？你告诉他死了这条心吧！我这里随便一个客户都是有钱人，未来我可是要嫁入豪门的。难道你在这家服装店工作，就是为了找个有钱人嫁入豪门？那当然，能买得起这家店的衣服的男的，不说都有钱吧？肯定比你们这些屌丝要强得多。像你们这种垃圾，根本就不配有女朋友。照你这个说法，难道没钱就不会活着吗？我管你们死不死，反正啊，不要在我面前晃悠就行。我懒得和你这种垃圾废话，你走不走？不走，我叫保安把你打出去。我说了，我是来买衣服的，门口能见，我要定了。你想得美，就你还想买我们店里的衣服，被你沾到穷酸气了，可怎么办？早就应该滚了，像你这种垃圾，走进来都脏了我们的地儿。我等会儿可要叫保洁阿姨好好给这丢车了。你干什么？你别说啊，哎，还挺合身的。你知道你在干什么吗？竟然敢穿我们店里衣服，赶紧脱下来！别动手动脚。我说了，这件衣服我要了，去刷卡吧。你真的买得起？你去看看卡里有多少钱，不就知道了？少他娘的放屁！就你这种屌丝，卡里肯定超不过一千块钱吧？你就是想骗我去刷卡，然后我穿着衣服跑，是不是？你不要把人想的这么坏，行不行？你这种人我见多了，我看是我把你想的太好了。你想干什么？抢衣服不成，还想动手？哎呀，你想多了呀！我只想把卡捡回来而已。有本事你站住，给我在这等着。我现在就需要保安来抓你这个偷衣服的强盗！保安！哎，我去，这这件事不会闹大了吧？哎，这件事闹大了可不好呀、啊！我我得赶紧给老婆打个电话呀。喂，老婆。怎么了？你不是去商场买衣服了吗？嗯
，那服装店的销售他看不上我，觉得我是来捣乱的，我气不过，我就直接去穿衣服了。他说我是抢衣服的，老婆，你说我这是不是捣乱了呀？没事儿，那件事交给我来处理。你在那里等。我这吃软饭也太熟练了吧？哎，这不能怪我呀，都是那个售货员狗眼看人低。谁胆大包天，敢在这里抢衣服穿？就是他，抢了我们店里一万八千块钱的西装。你看，现在还穿着，舍不得脱下来呢。你小子好大的胆子，知道这是谁的商场吗？敢在这里脱衣服穿，还不赶紧脱下来！哎，大哥，咱误会了，我都跟他说好了，这衣服我真的要买了，他不相信我。小周，这是怎么回事？大哥，你看他这副穷酸样，怎么能买得起我们店里的衣服？他就是来抢衣服，被我抓了，在这反咬我一口呢。别废话了啊，赶紧脱下来，不然我手上的棍棒可不长眼。给我住手！你没事吧？没事，还好没有来迟。你们怎么回事？孙秘书，这个家伙就是买不起衣服的穷屌丝，还直接把我们店里的衣服给穿在身上，实在太过分了。我就叫保安把他给赶出去。你打我干什么？混账东西！你知道他是谁吗？他就是一个穷屌丝嘛。他是我们大小姐的老公，我们金銮柳家的姑爷。什么？嗯，她是大小姐的老公？这这怎么可能？大小姐怎么能看上这样的穷屌丝啊？说什么？嗯，没事了，还不赶紧给姑爷道歉<咳>？对不起啊，姑爷，是我有眼无珠，您大人不计小人过，原谅我吧。哎，你刚不是挺嚣张的吗？啊？不敢不敢。行吧，我今天也是来看衣服的，带我看看衣服去吧。你里面请，你就不用进去了。你的开除了？你什么？开除？我们这里不需要你这种眼高手低的员工，这是大小姐的命令，请你立刻离开。五爷，大小姐喜欢这个衣服。这个衣服，我懂了。哎，就这件。走喽。一喧嚣城市，把我们遗忘。不是理想。这是人靠衣装，活靠军装呀！大小姐一定会满意的。就是房东，应该是来催房租的。叶启强，你他妈的王八蛋是不是跑路了？我告诉你，你还欠着老娘三个月房租没给呢啊！你要是想跑路，老娘就是五千块钱嘛。你至于整天骂骂咧咧的，吃了雄心豹子胆了你，你竟敢骂我！你他妈的给我等着！不是，哎，行了行了我，我这就回去还给你。那个，我先有事儿，就先走了。好的，姑爷。那个，你这儿有没有那个五千块钱？房东他只收现金，我这手头有点紧。我这就派人去准备。哎，好好好，行，那我先走了啊。好。陈大爷，哎，这不是叶启强吗？才几天不见，混得这么好啊！哎呀，还行吧，还行吧。年轻人就是好，到哪都饿不死。我看好你的长相，好好干，以后一定是大富大贵的命啊！大爷，您这还会算命呀？叶启强，你要死啊你！老娘他妈在这等你半天，连个老头老太太你给我过来！来了来了，你这偷偷进我房间干啥呀？我呸！几个月没交房租，这是你的房间。我告诉你，再不交房租的话，我连你的这东西一块扔出去。哟，没看出来呀，这家伙的形象。你你你干啥呢你？你乱动我东西干嘛？这一打扮还挺人模狗样的嘛。早知道你人这么帅，身体又这么好，我还收你什么房租啊？不是，你你这话什么意思啊？你这
死鬼，我这话什么意思？这不是显而易见的吗？哎呀，叶启强，你们年轻人不都说什么想少奋斗二十年吗？怎么，你不想少奋斗二十年啊？哎呀，叶启强，你们年轻人不都说什么想少奋斗二十年吗？怎么，你不想少奋斗二十年啊？嗯，要不你跟了我吧，只要你把我伺候好了，别说是房租，你要什么我都给你。想啥呢？你都多大年纪了，还想老牛吃嫩草？吃嫩草怎么了？多少年轻小伙想跟我，我还不乐意呢。那你去找别的年轻小伙呀？怎么就看上我了呀？你这<笑>说你年轻，你还真当自己不长毛呀？我呀，一看你的内裤就知道你和别的男人不一样。我就喜欢年轻力壮的男人。好家伙，人家都说三十如狼，四十如虎，这房东老财婆如狼似虎啊！怎么，考虑好了没有啊？只要你跟着我，下半辈子你就不用愁了。哎，不行，你说啥呢你？你看不上我没关系，你总会喜欢钱吧？这整栋楼都是我的，还不够吗？不够，这完全不够。哎呀，启强，不过就是一个臭卖鱼的，你也太看得起自己了吧、嗯？你给我听好了，我现在可不是什么卖鱼的了。穿个西服就以为自己是成功人士了，对面商场的导购个个都穿西服，依我看呀。你不是去卖房了，就是去卖保险了呗。你现在爱怎么说怎么说吧，反正我就是不愿意出卖身体。看，这不房租吗？多的就算利息吧。你小子前两天穷的连饭都吃不上，这哪来这么多钱？哎呀，这你就不用管喽。我明白了，你不就是去给别人当小白脸了吗？说来说去，还是靠你那点玩意儿吃软饭，丢人！你还真说对了，这软饭真香。你什么意思啊？在这给老娘装单纯，你赔我一万块你都不愿意，结果跑到别人那去，有什么了不起的？你还你还你还看不起谁呢？你就是看不起你，我就是不愿意赔你。怎么了？你说那个人给你添多少钱，老娘给双倍。一千万，还让我当上了公司的总裁，你给他请。一千万？你是疯了还是他疯了？你叶启强哪值这么多钱呢？你怎么说话呢你？我怎么就不值这么多钱啊？不像有些人没钱非要学人家当富婆。你说谁没钱？老娘的钱拿着能砸死你！行行，你慢慢砸，反正房租已经交完了，咱们两清了，拜拜。站住！你去哪儿？当然是找能让我吃软饭的富婆喽。你的这些东西可都在这儿呢啊！你要是敢走，我都给你扔出去。那我还得谢谢你，我现在都已经傍上富婆了，还要这些东西干嘛？你还丢丢吧，我先。你不能走。你干什么、啊、你、啊？你说，傍你的富婆是谁？我倒要看看谁敢跟我抢男人。那你就竖起耳朵听好了，我的老婆是金銮柳家的大小姐柳楚楚。你说什么？谁？金銮柳家？没错，我现在就是金銮柳家的姑爷。你给我放尊重点。走了。啊，我的妈呀！金銮柳家。叶启强肯定是疯了，真过瘾呀！被老妖婆欺负大半年，今天总算出了口恶气。应该是那个公司把公司稳定下来，让老婆也放心。先生，这里陌生人不能入内。我是陌生人，哎，你不认识我吗？不认识。我刚跟你们大小姐一起进来的，你大小姐，大小姐刚刚明明是一个人来的，你少在这骗人。合着
他直接把我忽略了。那行吧，我真的是你们公司刚上任的总经理。总经理，公司只有李经理一个，哪来什么总经理？难道我当上总经理的消息，他们根本没有传下去？这些家伙，在我老婆走之后，直接变脸了。看你就是来捣乱的。保安，保安呢？你别喊，你要真的不信。你打电话，你问下你们李经理不就知道了？行，我这就给李经理打电话。你可不想趁机冲上去。放心，我不会跑。喂，李经理，楼下有个自称是总经理的人要上去。嗯，好。怎么样？我先给上去了吧？李经理说了，根本没有什么总经理，少在这骗我。哎。李经理说没有我这个总经理，你是不是搞错了呀？你这，这个姓李的好大胆子，我老婆一走他就翻脸，真把公司当他的了。行行，我不为难你，你让我上去，我亲自找这个李经理问一问。你这人是不是听不懂人话？今天没有李经理的命令，谁都不可以上去。那那行，那你让这个李经理下来找我。你以为你是谁呀、啊？还想李经理下来找你？我看你是疯了吧？不不不行，不能给我老婆打电话呀！如果有什么事都让他来处理，那我还有什么用？那你把你们李经理电话给我。原来你打的是这个主意啊，想让我们李经理的私人电话，好让他给你介绍进公司。什么介绍进公司？你搞错了吧？你这……我告诉你，没有二十万，你根本进不了这家公司。你知道光我这个前台就花了多少钱吗？八万，合着你进公司不是面试进来了，是,是给钱进来了是吧？废话，这可是今晚柳家的分公司，哪有那么好进？要不是李经理通情达理，只要给钱就能在这里上班，给的越多，买到的职位就越高。要不是我只有八万块，我也想买个经理当一当。这个李经理好大的胆子啊！说吧。你今天带了多少钱来？我带了三十万。你居然带了这么多钱？嗯、呃，我也想混个经理当一当吧。就算有再多钱，也当不了总经理。总经理的职位可比李经理还高呢。那我现在可以上去了吧？行吧，你在这等着，等李经理下来。那麻烦你了。好一个以权谋私敛财的李经理啊！今天我非要把这个毒瘤拔出来不可。人呢？就是他，他带了三十万呢。李经理啊，不知道我这三十万能在你手下买到什么职位呢？<笑>你在说什么呢？我怎么听不懂啊？哎，听不懂？哎，你问问他呀。你跟他说什么呢？行了，别说了。哎，总经理啊。请问你刚刚不在公司上班时间，你去哪儿？经理，他真的是开灯了，真是可笑。哎，我在问你话呢，请你立刻的回答我。你算个什么东西？我不要回答你的问题吗？我可是公司的经理，我还是公司的总经理呢。严格的说，我是你的上司，我去干什么还要向你汇报是吗？你，你只不过是一个吃软饭的、啊，你有什么好笑的？嗯，我确实是一个吃软饭的，可那又怎么样呢？你没有听说过“官大一级，压死人”吗？总经理，哈哈，好一个总经理啊！那怎么你连公司的大门都进不去？小子，我告诉你。在这里是条龙，你都得跟我盘着，没有你说话的，懂吗？是吗？那我倒要盘他，这里谁说的？哎，你来了？怎么了？竟然是大小姐要本公司的事情忙完了，我不放心，就过来看看。对不起，老婆婆，让你失望了。不怪你，是我没看清李经理。对吧？哟，大小姐，您说的是什么话呀？我就是公司一个小小的经理，怎么能比得上您大小姐和总经理呢
，你一个小小的经理就把工资捏在手上。哪有哪有，这公司啊还是您的，是吗？那你怎么不把总经理放在眼里？我哪敢不把总经理放在眼里呢？嗯，你真以为别人不发火就把别人当傻子？是不是你以为你背后做的那些事情没有人知道？是，哎，我要你有什么用？睁大你的狗眼，好好看清楚啊！这这这东西你从哪弄来的？若想人不知，除非己莫为。这是什么呀？怎么了这是？这是他这些年贪污公司的证据。三年他竟然贪了几千万，真是个贱。什么？好几千万？这比我吃点饭重要。这个就是。说什么呢你？哎那我说这个李经理啊，真不是个东西。这些东西你从哪弄来的？需要我跟你解释什么吗？你还是好好想想怎么把这些钱补上。要去牢里蹲多少年吧？什么？蹲？你们不能告发我？你这不废话吗？不告发你，难道还给你养老啊？不行，你们不能告发我。你们要是告发我的话。这家公司就倒闭了。你是在威胁我什么？没错，我就是在威胁你呢。我就告诉你，这家公司早就被我捏在手里了。公司大大小小的员工都是我的人，我一句话就能让这公司倒闭。不是，你疯了吧你？你也太小看我们柳家了吧？像这样的分公司，我们柳家大大小小有几十家。你真以为我会为了这么一个分公司，放弃一个贪污数千万的巨头？嗯，你想的可太远了。对了，那他呢？他可是公司的总经理啊，你不能不管吧？我能让他当一家公司的总经理，我就能让他当第二家、第三家。还要我继续说吗？老婆，你太有气质。那当然，你看看我是谁，一个小小的经理就妄想掌控整个公司，简直是耻辱。完了，我辛苦经营这么多年的东西，全没了，全没了。如果你老老实实听话，好好帮助我老公辅佐公司，那么你以前的事情就可以既往不咎。毕竟你的工作能力还是不错，要怪就只能怪你太贪心了。妄想只手遮天，什么？我，总经理，我知道错了，您就再给我一次机会吧，我我一定好好的辅佐你，你说什么我都听你的。啊啊，对了，我我把公司也还给你。什么叫还给我？这公司本来就是我老婆的。老婆，我跟你说，这种人我实在不敢用，谁知道哪一天突然背后捅你一刀。赶紧交给法办吧，哎呀，你不好意思啊，你也听到了，我老公他好像对你。完了，彻底完了。那我我怎么办？我也要被开除吗？他向公司花了八万，就买了一个小职员。真搞不懂你们这些人，好好一份工作，你来工作公司给你发工资就好了。你为什么要花那么多钱，花重金买这份工作呢？我也刚毕业，没有什么工作经验，根本没有大公司愿意要我，我也是没有办法。我真的知道错了。好了，这也不能怪他嘛，都是那个姓李的，太不是个东西了。要不是他来咱们公司，就不可能发生这种事儿。这件事情我会交给秘书解决。有能力的会留下。谢谢大小姐，谢谢总经理，我一定会好好努力，争取留在公司的。走吧，这件事情得慢慢解决，我会交给专业的法务团队来处理。你呢？等这件事情完全解决之后再来接手。老婆，对我实在太好了，我都不知道该怎么报答你。我一定以后好好干，绝对不会辜负你。
报答，那你就给我生一个儿子、啊。在，好了，别害羞，那我再给你送一个礼物。还有礼物啊？这晚饭也太香了吧！来，老婆，你这是要给我买房吗？对啊，你现在好歹也是个总经理了，总不能住在你那个破出租屋吧？我想都没想过。在有一天，也能用一套属于自己的房子。快看看，喜欢哪个？这个装修真好看哎，这房小区也大。这家店怎么回事啊？客人来也不招呼。有人吗？有人吗？是啊，这怎么没人啊？人呢？你两个人干什么？看什么？你说我来这干什么？但是买房看房啊！你们这种人我见多了。你们知道这里的房多贵吗？你们买不起就别看了，买不起。你怎么知道我买不起？废话，老娘在这上班这么多年，什么人没见过啊？就像你们这样子的，我见多了，还装出一副有钱人的样子。做这身衣服花了不少钱吧？你说什么？怎么被我说中了？切，哎，你们这种人叫什么来着？假名媛啊，对，就是假名媛，就想拍拍照片，发朋友圈，骗富二代呗。我告诉你们，我这儿不允许拍人，就想拍拍照片，发朋友圈，骗富二代呗。我告诉你们，我这儿不允许拍照。哎，你这个人说话能不能客气一点？你是销售。能不能有点销售的服务态度？职业素养也太低了吧，这个人。对你们这种光看不买的人，有什么好客气的？还真是狗眼看人低，谁说我不买了？你看我收拾他。这也太贵了吧，这一套都几千万呢。哎，这套不错，那套也不错。你们到底买不买房啊？耍我是吧？看了这么久了，每一套都喜欢，喜欢你们都是买呀。不是，你以为买白菜能一筐一筐买？这不得仔细挑一挑？我说这么多借口，你们就是买不起，想趁我不注意拍照是吧？我告诉你们，本店不允许拍照发朋友圈。还拍朋友圈？哎，你无不无聊，我们是来买房子的，懂吗？还发朋友圈？哎，你以为都跟你这样无聊？这这是我们是来买房子的，懂吗？怎么样，看好了吗？其实我也不懂，这都几千万的房子，感觉一样。老婆，要不你帮我挑一挑？呃，要不然就就这个吧，这个看着还不错，给你的气场吧。哎，这个好，就这栋，那个我们就要这栋了。什么？你们要那套？那套不卖，已经被你烧定过了。哎，不是，被定下来了。好可惜呀、啊。嗯，只是被定下来了，付定金了吗？据我所知，你们这里的规矩是，只要没付定金就可以买吧。虽然没付定金，但是李少想要的东西可不是什么人都可以抢的。我告诉你们，还是识相点儿。李少可是你们招惹不起的大人。你是在威胁我？我最讨厌别人威胁人，我这是在提醒你们，什么人能惹，什么人不能惹。要到时候怎么死了都不是。第一，你口中的这个李少，我不知道到底是谁。只要他没付定金，这套房子我就可以买。第二，如果你再阻拦我买这套房的话，我不介意告诉你的主管，让他开除你。哇，这才是真正的霸气。我这些年算是活到狗肚子里去了。喂喂喂，吵什么呢？我的房子准备好了没有？你终于来了！你要是再晚来一步啊，明天房子就要被某些人抢走了。这谁这么大胆子，敢抢我的房子？就是他们两个张眼。这两个穷屌丝也敢抢我的房子？嗯
，这套房子我看上了，你重新选一个。你，谁给你胆子，敢这么跟我说话？哎，李少，你你敢打李少？这一巴掌算是我赏你的。哎，李少，你你敢打李少？这一巴掌算是我赏你的。如果你再这么不听，我不介意赏你第二百。啊！敢打老子，老子好好教训你！我们没事吧？你爸妈没有教过你从小不能打女人吗？就这还是孤儿，没有父母。没想到你还挺厉害的。你别忘了，我之前可是卖鱼的，别的本事没有，一身力气有的是。对方这种小弱鸡，哪需要什么力气啊？是的，好，很好啊！从小到大，没有人敢这么动。我今天就告诉你们两个人，我今天非要整死你们俩！你们知道李少是谁吗？李少可是金銮柳家分公司李经理的儿子，你们敢惹金銮柳家？你们完蛋了！金銮柳家是不是咱们那个李经理啊？应该是。哎，难道他不知道他出事了？谁知道呢？看戏吧。好啊啊，笑，嗯，好好笑。一会儿啊，有你俩后悔的时候。走，两个人。喂，爸。我在售楼部，叫一对狗男女给我打了，你赶紧带人家过来，我今天好好教育教育他们两个人。等着吧，现在给我下跪道歉还来得及，否则一会儿我爹来了，我让你死无葬身之地。哎，你幸运，等你爹来了，后悔的是你啊！我爹的能力可不是你们这种废物能想到的。你们现在下跪道歉，就我。你叫我，没错，就是你陪我睡几天，兴许我开心了，就能找你。你找死！啊！哎，我发现你是没有挨够打，是吧？李、哎、少，您现在先别管他们，等您坐起来了再好好教训。到时候您想干什么，不都是您说不算？说对，那这俩废物，这嚣张一会儿，怎么感觉他们在亲自的样子？是谁敢惹我李健的儿子？爸，你终于来了，你可替我做主呀，爸。李经理，我替你教训一下你的儿子，你理解吗？爸，你们认识？这谁呀、啊？这？算算是。李经理。我替你教训一下你的儿子，你理解吗？爸，你们认识？这谁呀、啊？这那个算算认识？我管你认不认识呢！我今天就要废了这个废物的腿，我还要把他扒光，玩死他！李经理，看来你儿子比你更有出息。啊，这是这样。看来公司的事情对李经理没有任何影响。你儿子还有钱来这里买几百万的豪宅、嗯，而你还有时间来替你儿子出头，我得好好向法律查一下你们全家的隐私。什么？还要查我们全家的账户？快点走，给大小姐道歉！爸，你不打他们，打我干什么？你知道他是谁吗？金銮柳家的大小姐，刚刚在公司查了。要赔好几千万！爸，你不打他们，打我干什么？你知道他是谁吗？金銮柳家的小姐，刚刚在公司查了，要赔好几千万呢！非要打他们，你是要让我们全家去要饭是不是？金銮柳家大小姐，什么爸？当有人查咱们，你还要罚几千万？那我们家是破产了。我是不是不能玩？我怎么能生上你这样的畜生呢？啊，老子都要进去了，你还想着你的豪宅？
这李少果然是个缺心眼儿。我的孩子以后可不能嫁给韩蝶。这李少果然是个缺心眼儿啊！我的孩子以后可不能嫁给韩蝶儿。哎，你老子滚蛋！老子就没你这样的儿子。现在我可以买房子。哦，可以可以，您先买什么房子先？好的好的，我现在就帮您办理。管他谁买的房，重要拿提成。不过你可别高兴的太早，按照你刚才的服务态度，我三天之内一定。那你干嘛？老婆，你刚才太厉害。你少吹捧我了，今天都快累死了。嗯、你咱赶紧回家，龙哲，搬砖的手给你好好按摩按摩。嗯，走。哎，亲爱的，你看这儿的房子也太好看了吧！你给人家买一套嘛。走，我们过去看看。这房子得好几百万吧？这儿的房子地理位置不太好，咱们改天去市中心给你看一套更好的。好了，别生气了。嗯，你看，怎么了？那谁？谁呀、啊？我怎么看像叶启强那个穷光蛋呢？你说什么屁话呢？就叶启强那个臭卖鱼的，能买得起这么好的房？说的也是，他连给我买个名牌包都要吃一个月的泡面，你怎么买得起这儿呢？好了，别想那些了。我买了几套新的内衣，你回去穿给我看看。你要骚，我去洗个澡好不好？去吧。我什么都没看到。怎么了，老婆？咱都这关系了，你还害羞什么？我一定给你。好，那我去洗了。哎、老婆，今晚可以一起睡吗？你说什么？是，对呀、啊，你不是着急要孩子吗？今晚就可以啊。老婆，今晚可以一起睡吗？你说什么？一起睡。对呀、啊，你不是着急要孩子吗？今晚就可以啊。嗯、呃，那个，今天不行，下次吧。今天你先睡客房。怎么回事？他不是着急要孩子吗？今晚我不愿意了。难道是我吓到他了？哎，叶启强，你快来啊！怎么了？叶启强，你快来啊！来了来了，咋了？有老鼠。老鼠。在哪儿呢？我没看见啊。在在那儿呢，那儿呢。我刚看到特别大一只。嗯，你别怕，我给你找找啊。嗯。嗯，没有啊。我没看见呀、啊。不可能，我我刚才明明看到了，他从从那边跑过去了。哦，好，行吧，那那你好好睡。你你不不是你别走，我我还是不放心，要不然今天晚上你陪我一起吃饭。嗯，你确定啊？嗯，你可别多想啊，我们就是睡在一起什么也不怕。嗯，好吧。就这么愉快的决定了。你可别乱动，警告你。
，哎，我说你，当初是你着急要孩子，我这不乱动，怎么要孩子？什么东西这么重？是不是鬼压床了？大早上这么想，你太刺激了。不是，好歹是个大小姐，味道能不能差？你爹爹哭哭什么呢？不是，我什么都没说啊。我也什么都没做，你别误会。昨天晚上睡得好吗？嗯，还不错。赶紧起床，带你去个地方。去去去去哪儿啊？带你去见我爸妈。今晚柳家家主，还真是今晚柳家家主。还真是金銮柳家家主，不是？你你你你别紧张，他们见你才紧张。我跟你结婚这事儿没个地方说。他们连咱结婚都不知道啊！刚好趁这次机会给他们个惊喜，赶紧起床。这合着这大小姐这么叛逆啊？结婚都没告诉他爸妈，万一他爸妈看不上我怎么办？会不会把我赶出家门啊？走吧。我进去之后，觉得方便自己。那。胡叔，你咋回来了？叔叔好。哦，快坐，快坐。是来看你。哦，哎，孩子吗？快出来，出去回来了。楚楚呀，是天天盼着你回来呢。<笑>我都想死你了。妈，这是谁啊？哦，这位呀，是李晨。我跟你讲呀，人家可是上市集团的总经理，那优秀的不得了。我正准备啊，把他介绍给你呢。哎，这个司机，你怎么这么没有眼力劲儿了？哎，你坐在这干什么呢？阿姨，叔叔这么优秀，哎呀，提醒他让他多注意。现在呀，这可是有很多癞蛤蟆。我说话你听到了没有？还坐这干什么了？看来我得正式介绍一下，这位是我的老公叶启强。阿姨，这这怎么回事啊？土里土气的，一看就不是什么好东西。楚楚呀，别和妈开玩笑了，这楚小子怎么可能配得上你嘛？这些个丈母娘有点难搞吧？不好意思啊，癞蛤蟆，啊不，叶城先生，今天是我们一家人团聚的日子，你一个外人是不是应该离开？阿姨，既然楚楚小姐已经结婚了，看来是我和她有缘无分，我就先走了。哎，小李，小李是我请来的，哪都别去，在我心里啊，你才是我楚楚的良配。该走的是他，妈，我们已经领证结婚了。如果你不要走的话，那我们就一起。这小子到底给你灌什么迷魂汤了？你居然跟他领证！你怎么还不走？阿姨，公司还有点事儿，要去开个会。行。哦，对了，小子。我等着，楚楚，你到底要干什么呀你？你人家李晨这么优秀的人，到底哪里配不上你？你竟然把人家赶出去，你简直要气死我，气死我了！优秀又怎么样
，我跟他已经结婚了，你以后就不要再介绍那些不三不四的人给我。我现在是有夫之妇，你你滚吧，笨蛋！你但凡还要一点点脸的话，你今天乖乖和我要离婚，我是不可能认你这个女婿的。没有我的同意，你休想入赘我们柳家。阿姨，我跟楚楚是真心相爱。看到我们柳家有权有势，你还想吃软饭试试？真心相爱，公开真心相爱，你就是想吃天鹅肉的癞蛤蟆！妈，你现在必须跟他道歉。什么？我我可是你妈，你让我给他道歉，我可是为了你好啊！我可是为了你好啊！他是什么身份？他能给你？妈，好了，别吵了，饭都做好了，先吃饭，婚事啊，以后再说。你妈物色这个李成啊，很久了，本来打算啊，今天介绍给你的，没想到你背着我们都把证领了。哎，这叫我怎么说呢？你一个女孩子，这像什么样子？这小伙子，这挺不错的，长得还挺精神的。谢谢叔叔。嗯，叔叔，您不反对我和叔叔的婚事吗？都这么大的人了，想干什么就干什么，有什么好反对的？我刘海的女儿，都不能随心所欲，那我这些年岂不是白干了？谢谢爸，我们俩一定赶紧给您生一个大胖孙子。哎，好，好，叫你妈吃饭啊。嗯。妈，怎么只有三副碗筷啊？一家人吃饭，可不就三副碗筷就够了吗？你问我的，我去拿。不用，我我去拿就好了。让你拿你就拿着，让你拿你就拿着。这是一千万，拿上，赶紧离开楚楚，配不上楚楚，你懂吗？阿姨，我和楚楚是真心相爱，这卡您还是收回去吧，我是不会和楚楚分开的。哼、嗯，你这种穷小子，我见多了，你不就图我们柳家的钱吗？你拿上，赶紧滚，别不知好歹。妈，你这什么意思？你妈跟我开玩笑呢，回家吃饭吧。真是个怂货，不行，我绝对不能让我们家楚楚嫁给这个窝囊废。不好意思啊，我刚来我家，需要你陪她。没事，丈母娘嘛，一般都讨厌女婿。你知道我为什么这么着急要孩子吗？为什么？我爸他身体快不行了，我经常跟我说。他觉得只有一年时间，一年。我一个女人，添一些苦用棉，什么都不是，所以我要在最快的时间里生一个男孩，把他培养成继承。不然，我真的是……老婆，你放心，只要有我在，我会努力和你站在同一个位置上，不会有任何人欺负你。我相信。电话来了，接听。呃，喂，刘强，怎么想起给我打电话了？今晚是我们同学聚会，你是不是忘了呀？同学聚会？对呀、啊，王斌组织的。听说啊，他现在都开厂子了，可有钱了。这个王斌以前可没少欺负我，看来今天这场聚会得去一趟。好，你现在在哪？给我发个定位，我开车过去接你。开车？行啊，叶西强，这么久没见，你都买上车了。地址我发你手机上啊。嗯，好。呃，老婆，你给我买了车，我还没提呢。这辆车借我开开呗。当然可以。啊。怎么样？没有了，就一个同学聚会
，那帮老同学看我穷，可没少欺负我。我这不想找肥点铲子吗？行，你一会儿先送回公司，后者我陪你去也行。不用不用，一个小同学聚会嘛，他们想见我柳大小姐，还不够格呢。就你哥说话。我，要是我也能做上这么好的事就好了。叶启强，怎么是你啊？赶紧上车啦，愣什么呢？走。哦哦哦。我去，这好车坐起来就是不一样呀！啊，真爽。叶启强，你最近是不是中大奖啊？这车得多少钱啊？你小子不就是个卖臭鱼烂虾的吗？怎么开得起这种豪车呀？也就一百多万呗。多少？一百多万？嗯，真羡慕你小子。好了，咱不说了。你这个，咱聚会地点在哪儿？我现在开车过去。啊。哦，这次王斌订了个什么总统包厢，叫做君临饭店。君临饭店，怎么听着耳熟呢？嗯这不就是我当总经理那家分工资旗下的产业吗？刚好趁这个机会，可以考察一下这个君临酒店的运营情况。对了，叶启强，你和吴雪怎么样了？分手了呗，他找了个有钱的男人把我甩了，真是个拜金。哎，没想到吴雪竟是这样的拜金。不过分手了也好，不然就你那点工资，怎么可能养得起那种女人？好了，不说这个了。兄弟，你放心，你现在已经开上这百万豪车了。这次吴雪也会来，到时候我一定帮你出口恶气。好，谢谢。都是兄弟了，谢什么谢？走吧。好、啊。走。哎，你们干什么的？谁让你们把车停在这里的？我这停县里的。怎么了？你们交停车管理费了吗？停车管理费都是出去再交嘛。到我们这里就得按照我们的规矩办事。行行行，多少钱？我给你付。嗯，一万块，一万块，一万块，你怎么不抢呢你？你一万块，哎，你还真敢收呀？要你把这个收收费明细拿出来，要么交钱，要么滚蛋。告诉你，让你们交钱也是为你们好。如果不交，你们这百万级豪车停在这门口。我可不敢保证有什么意外，要是有啥刮刮蹭蹭的，我也可管不着。你这是黑店啊，客人就是上帝，你知不知道？还敢威胁客人？就你们这百万级入门豪车，也想做我的上帝？现在给你两个选择，要么交钱，要么滚蛋。我打个电话。喂，我在你们楼下呢，你先下来。青青，你给谁打电话？一会儿，像你这样乱收费，哎，你上次知道吧？少他妈废话，老子现在不想收你钱了。你们俩赶紧给我滚出去！好，一会儿你就知道了。我给你们说话，你们没听见是吧？啊！你们还真是不怕死！住手！请问哪位是叶启强先生？我，我就是吴经理。他们两个不交停车费。还在这闹事，我马上把他们赶出去，以免脏了你的眼。<笑>啊、他妈瞎呀，是不是？这位是金銮柳家分公司，也是我们君临饭店的老板，竟敢要取停车费，找死是不是？吴经理啊，这位保安向我们收黑钱，你说这是不是你指使的？啊，我真的不知道。你马上去财务部领完工资，我滚蛋！是是是是是。哎，这件事情我真的不知道，我知道错了。行了行了，你也别紧张嘛。我这次来就是来参加下同学聚会，顺便看看这里的经营情况哈。那你去忙吧。啊，叶先生是这样的话，你要是有什么吩咐的话，及时给我说。好，知道了。行了，走吧。好你个叶启强啊！现在你竟然是金銮柳家分公司的总经理了，你怎么还瞒着我呢？没有，没有，咱赶紧走了，上去跟你说好不好？哎。
，啊，我再玩再玩。哎呦呵，你们两个总算来了，搬这么大的谱，让我们所有人在这等着。不知道的还以为你们两个是总经理呢。<笑>你们这些老同学真是现实。不过叶启祥早就不是以前那个穷人了，他现在是。是谁？哎，是是什么？来说说说出来！我倒是要看看叶启强这个废物大学毕业后，他做了什么惊天动地的大事。能有什么大事儿啊？上个礼拜还在市场卖鱼呢，怎么一个礼拜不到，你就发达了？开什么国际玩笑？听说你已经跟叶启强这个穷小子分手了？那当然了，跟着他三天饿九顿。我现在的新男朋友对我可好了，我想要什么他就能给我买什么。早知道他们是这样为难，就不叫你们来了。没事，你根本不在乎这些东西。不好意思啊，位置坐满了，要不你们坐在板凳去？那板凳矮的和我蹲着差不多，要是不愿意坐，就给我蹲着。你，没事没事，咱们站着就行了。叶启强，我们可是好久都没见了。作为老同学，敬你一杯，我会不答应的。这杯我忘了喝，没事儿，今天谁都不用喝。王斌，你是不是觉得这样很好玩啊？嗯，你什么眼神啊？看样子你很不领情啊。就你有什么资格给老子甩脸色？我告诉你，今天这场聚会的所有费用都是我一个人出，你一分钱都没出，配在这里说谎吗？就是啊，叶启强，你吃人家的，喝人家的，有什么资格在这儿嚣张呀？我算是听出来了。那照你们意思，这场聚会如果我出了钱，那是不是都得听我的呀？叶启强，你这话是什么意思？该不会是你想掏今天的费用吧？哎呦，你一个卖鱼的，还真是长本事了呀！我看你就是来搞笑的吧？你什么条件，大家还不知道啊？穷逼一个，哪<笑>有多余的钱来付这场宴会的费用啊？啊？你知道这场宴会一共多少钱吗？啊？光这个包厢，上万，光包厢就上万，那又是加上这些菜，还有酒，那岂不是得四五万了？是。斌哥家不愧是家里开场，不差钱。各位宾客，这瓶红酒是我们胡经理配让送来的，八二年的红酒拉菲。各位宾客，这瓶红酒是我们胡经理配让送来的，八二年的红酒拉菲。我好像不认识什么君临酒店的经理，这酒好像得二十几万一瓶。没想到我们王少这么有面子。连酒店的经理都来送酒吧去了，这吴经理还挺会来事儿的，只不过貌似王斌要把这个功劳全揽在身上了。难道是我放下了整个包厢？他们觉得我很有实力，都上杆子来巴结。叶启强，看到了，这就是权势，<笑>有钱了，所有人都要来巴结。不过像你这样的废物。是不可能体会到这种感觉的啦！启<笑>强，这明明是吴经理送来讨好你，竟然被王斌这王八蛋抢去了。现在这王斌风头出的越大，要是真想出来，他就越强。你说的对，今天消费多少钱？我来买单。叶启强，你别来搞笑了。大学的时候大家都知道，你的兜比脸都干净，怎么？现在咸鱼翻身了，<笑>叶启强能翻什么身？连给我买一个最新款的苹果手机都要打好几个月的工。这有你这个败家女什么事儿？叶启强和你四年的感情，你说抛弃就抛弃，你迟早也会被那个老男人给甩掉。你，我就是喜欢有钱男人，怎么了？总比跟着他这个穷鬼好吧？呸，臭不要脸！叶清源，够了。要么你拿钱出来结账，要么你立马给我滚蛋！这里不欢迎你。大家好，我是君临酒店的经理吴天强。吴经理，非常感谢你送来的酒，我很满意。你是从哪冒出来的
，我这酒可不是送给你的。哎，接下来可有的玩喽。叶启强，你不是说今天这场聚会的费用你来出吗？现在到你表现的机会了。这些家伙真是无可救药啊！吴经理，今天这搬上多少钱？我觉得你刷我卡就行了。啊，不不不，叶先生，你看我怎么能收您的钱呢？我们今天的包厢费全免了。另外的话。这瓶红酒也就孝敬您了。原来吴经理巴结的根本不是我，而是叶启强。这怎么可能？叶启强只不过是一个充美鱼的罢了，根本没什么背景才对。吴经理，我觉得这样吧，免单可以，但是这瓶红酒我可没动过啊。你还是把红酒的钱让某些人结一下吧。先生，这瓶红酒一共二十八万八，您看您是刷卡呢还是现金？多少？二十八万八，你抢劫呀、啊！叶启强，到底给他灌了什么样的迷魂汤，让他这么听你的话啊？说他。还不赶紧？妈的，老子等了好几年了都没，就这么美。谢谢先生，请拿好您的卡。哈哈哈哈哈！狗眼看人低的家伙，现在肠子都悔青了吧？叶启强，你究竟给了酒店经理多少钱，让他配合你演这出戏？你花钱买通经理，让他假装给你送红酒，然后以免单的形式逼迫王斌，最后让王斌付酒钱，而你就只需要付一个包厢的钱。你这招空手套白狼耍的可真是好啊，真是臭不要脸！想要耍酷也不用这样吧，在座的谁不知道你就是个穷鬼？原来是这样呀、啊，叶启强，你也太不要脸了吧！啊，大家都是同学，你至于搞这出吗？我我还以为你是个品行端正的人，没想到他说话这么卑劣呀！什么酒啊，这么难喝，绝对是假酒。你们是不是得了妄想症啊？哎，这么狗血的剧情都能想出来？你们这个理由完全成立。叶启强，我告诉你，咸鱼一辈子都是咸鱼，就算翻了身也还是咸鱼，何必搞这么不要脸的事情呢？啊！说实话，今天好好的同学聚会，不知道怎么就变了味儿。你们要是不相信这瓶红酒的真假，这后面有二维码。你们扫一扫就知道价格了，何必这样呢？今天啊就不陪你们喝酒了，我还有事儿，一会儿要开车呢，先走了。要不我们扫个看看？扫个屁呀、啊！叶启强这个废物一定是心虚了，不然他干嘛要走？我就不信了，他这种人还能开车来？我出去看看。对，我也要去看看，让他把我的二十万还给我。叶西祥，我觉得你就应该把你现在的身份背景说出来，不能让他们一直欺负你。我跟你说，根本没这个必要。时间可以看清楚一些人的真面目。哎，就算我现在说我是军林的总裁，他们完全不会相信的，你知道吧？反而会用些更离谱的话来反驳我。所以我觉得没必要费费这个口舌。对了对了，叶西强，你不是开车来的吗？车呢？我,我看他就是像我们吹牛逼的。他可能连打车的钱都没有，想要在附近看一看，有没有共享单车可以扫一扫。<笑>叶启强，看到我的车钥匙，只要你跪下来求求，我要是心情好的话，说不定可以让你钻进我的后备箱，烧你回去。不需要，哎，我自己有车。刘强，我劝你最好不要跟叶启强这个小子混了，没有前途。哎，这样，我的厂子里正好缺一名老板，这样。我看在同学的关情上呀，可以让你入职。叶启强，你干什么？你知道这车多贵吗？小心刮花了！你，嗯，一群白痴。你不可能，绝对不可能！叶启强怎么可能开得起这么好的车？
这一定是假的，他一定是租的车。我了解他，然后就是要面子，整个人就是一个穷鬼，卖臭鱼的垃圾，怎么可能开得起豪车？<笑>刚才真爽啊！哎，你看到没？他们的一个个脸色跟吃了屎一样难看。嘿<笑>，谁让他们欺负你？哎，真是想不到呀，这老同学一个比一个现实。电话，别人走了。喂，谁啊？喂，叶启晴，你现在在哪呢？赶紧过来接我一趟。张红娘，哪里的？喂，叶启晴，你是聋了还是哑了？你听到我说话了没有？哦，好吗？你你在哪？我现在过去。你少叫我妈，我没你这样的女婿。给你十分钟，紫金别院，赶紧过来。好，我现在就过去。怎么了？有急事吗？丈母娘，她有点急事让我过去。那我打车回去就行了，别耽误丈母娘的事儿。嗯，那行吧，你注意安全啊，放心吧。行，走了。嗯。哎。妈，到底出什么事了？这么急急忙忙的，你才废物！你怎么回事？哎，我不是跟你说了吗？十分钟到，这都过了多久了？哼，竟敢让我等！废物，做事都这么磨磨唧唧的，现在开车送我去市中心的雅典大厦，快点！好。哼，这是我们楚楚的车吧？啊、哦，真不知道怎么回事，你这个废物到底给我女儿灌了什么迷魂汤了？那死心塌地、掏心掏肺的对你。但是啊，明确告诉你，你不可能进我们柳家的门。你和我们楚楚呀，那是一个在天上，一个在地上，一个在南，一个在北。你呀，就死了这条心吧。我，你什么你啊？你就是个垃圾。你也配高攀我们柳家？你做梦！你想都别想，开车。金妮啊，请你有名气，跟我到这儿来吃饭。这呀，可是吃中心最豪华的酒店，一顿饭上则十万。一会儿进去了，你别说话，听到了没有？啊，好。哎，伯母。你可算来了，我等你好久了。伯母坐。伯母，这是我给你买的礼物，你试试看。小雪，你你太破费了。不碍事的，伯母，我能为伯母服务是我的荣幸。丈母娘这次出来找女婿的。伯母，这位是？啊、哦，不是我们公司司机，上不了台面的东西，好重要。哦，原来是这样啊！今天是我单独约伯母，你一个司机就出去吧。不是，我觉得我还得自我介绍一下啊，我是柳叔叔的老公叶启强，可不是你说什么司机。伯母，他怎么能是叔叔的老公呢？你这个废物，你说什么呢？你和我女儿结婚，没有经过我的同意，你算我的女婿吗？哼，在我的眼里，你就是一个废物，这辈子别想进我们柳家的门。原来是这样，我还真没见过像你这样的废物。你赶紧滚吧，你配不上楚楚。妈，楚楚是您的女儿啊，她可不是什么可以随意交换的商品。您今天见她，你有问过楚楚的意见吗？你问你这个垃圾什么事？我能让你说话了吗？我女儿的公车大事，我帮她做主。妈，你在做什么？女儿，你怎么过来了？真疼。没事。柳小姐，您好，我是宁苏集团江城分公司的总经理徐正，很高兴认识你。妈，你今天出来。
，就是为了见这个人。我我都跟你说了多少遍，我跟他已经结婚了，你以后不要再这个样子行吗？我的婚姻我自己做主，而且我跟他已经领证，法律上也承认我们两个夫妻关系。你要是再这么胡闹下去，我再也不理你。哎，柳小姐。下次再说啊，那个，放心，我回去啊，好好劝劝楚楚。这还有事，我先走了啊。哎，伯母，哎，伯母，我手镯。对不起啊，嗯，都是我妈做的不对，我替她向你道歉。没事啦，一个巴掌而已，反正我现在都不疼了。不过楚楚。你怎么知道我跟妈在饭店吃饭？我没跟你说呀。我爸打电话跟我说的，我当时就觉得不对，立马就赶过来。好吧，原来如此。哦，我刚才过来的急，公司还有点事情没有处理完，我先回去一趟。啊，刚好我也回分公司啊，一起。行，我送你。好。吴雪，叶启强。你来这儿干什么？这种地方可是你这个垃圾能来。你管得着吗你、啊？我来上班啊！走走走走。哎，上班？你不是在市场卖鱼吗？怎么着？这才一个礼拜不到，你就来这里上班了？当我三岁小孩儿？我懒得跟你说话呀。叶启强，这样吧，我呢给你个机会。你向我道歉，现在你跪下来向我道歉，然后说你配不上我，说不定我就能大发慈悲。哎，不是吴雪，你脑子没病吧你、啊？你，实话告诉你吧，我男朋友是这家公司的重要客户，就连他们的总经理都得巴结他。既然你在这上班，你就应该明白，我是你得罪不起的人。只要我一句话，我就能让我男朋友告诉你们总经理，让他开除你。行了行了，还有事儿，咱们理你。叶启强，你疯了吧？你推我！哎，总经理，哎，你好你好你好，总经理你好，我是，是你，叶启强？嗯，是我。你到这儿来干嘛？知道这是什么地方吗？却赶紧给我滚出去！哎，这我怎么能来啊？我在这上班啊。上班？就你一个工地上臭卖鱼的，让我猜猜看，恐怕是在这里当保洁吧？一个扫厕所的，真把自己当回事了。既然是当保洁的，那就应该有点眼力劲儿。我可是你们总经理的客人，要是得罪了我，你可能担当不起。去，赶紧给我倒水去。倒水。真有意思，哎，那我要是不呢？你敢？你信不信我让你们总经理开除了你？哎，孙秘书来了。孙秘书，我给你们建议，我建议你赶紧把这个保洁开除了。怎么了，孙秘书？难道你还开除不了一个保洁了？吴江，你脑子没病吧？这位就是我们总经理叶启强。他总经理不可能呀，他就是个卖鱼的小商贩。孙秘书是不是搞错了？你在质疑我？哎，没有没有，孙秘书这个人我认识，他就是一个垃圾，他怎么可能是总经理呢？吴江，你现在连我的话都不听了？哎哎，不敢不敢。呃，吴总是吧？你刚才不是挺威风的吗？啊，叶总，是我有眼不识泰山。对不起，哎，叶启强，你这个废物在这儿干嘛呢？这也是你能来的地方。我怎么就不能来了？老公，我知道你是看他是我前男友，想借着跟总经理谈合作的机会提拔他一下。但是我跟你说，这样根本就不值得。他这样的人啊，怎么有资格坐在那儿啊？叶启强，你笑什么呢？你一个扫厕所的，赶紧给我滚出去！吴江，这个女人说的话是你的意思吗？哎
。哎，叶叶总，对不起，是我没有管教好他，让他顶撞了你。老公，你你干嘛对他这么尊敬啊？你现在还不知道你自己错在哪儿吗？我不知道我做错什么了，我就骂了他几句，怎么了？你要是再敢对叶总出言不逊，我就打死你！叶总，什么叶总啊？难道？吴总啊，我决定以后不再跟你合作了，你可以回去了。完了，这全完了。叶启强，你怎么可能是一个总经理？你不过就是一个我甩掉的废物而已。你他妈给我闭嘴！都是你害的。我告诉你，吴雪，你现在被我甩了。你住的房子、用的东西都是老子的。我给你三天时间，立马给我搬出去。还有老子给你买的包，一个都不准拿走。哎哎，老公，你你不能甩了我，我离了你，我就什么都没有了。你什么都没有，关我什么事？滚开！叶启强，我知道错了，之前是我做的不对。我们我们复合好不好？吴雪，你觉得我们还能和他过去吗？咱们已经分手了。当年是你甩的我，赶紧出去吧，我还办公呢。不，我不走。你要是不答应跟我复合，我就不走。不是，你还能要不要脸啊？你看看你现在什么样子。齐强，只要你愿意，我怎么样都可以。我们我们复合吧，好不好？你松开呀、啊！方宁，怎么会喜欢你这种女人？吴秘书，赶紧把他拉出去，别给我留情面。你你怎么能这么对我呢？你以前不是很爱我的吗？你现在怎么能这样呢？我真的错了，你就你就原谅我，咱俩复合不行吗？哎，我觉得你拜托搞点清楚，当年你嫌贫爱富抛下了我。现在我有钱了，你又过来找我，不好意思，我嫌恶心。哟、嗯，叶哪里的脏手，臭保安！我可是你们总经理的女朋友，你敢碰我，我剁了你的手啊！吴雪，你差不多就行了啊，我的忍耐是有限度的，赶赶紧拖走。喂，齐祥，一会儿跟我去见一个长辈，家庭聚会啊，又是聚会啊！你们这些有钱人真会玩，天天都是聚会。习惯就好，我那些长辈不愁吃不愁穿的，当然就想玩喽。嗯、啊，这倒也是啊。快点快点，我那个阿姨脾气不好，迟到了可是要挨骂的。好，我立刻出发。哦，对了，我阿姨说话很直，到时候她要是说什么，你别放在心上啊。放心吧，我脸皮厚着呢。哟，表妹，你来啦！她是我老公。哎，你好。哈，这土包子是你老公？哎，表妹，不是我说的，你是从哪个乡下挖出来的呀？就这土鳖，身上一点上流社会的气质。表姐，她特别优秀，我不跟你说了，我去找小姨。就这种主意，还想入我们柳家呀？做梦！我妈肯定会把她赶出去。哎呀，水果来了！阿姨，阿姨，这是哪里来的土鳖？怎么邋里邋遢的？赶紧给我滚出去！这里是你来的地方吗？阿姨，他是我老公，你不要这么说他。哟。表妹啊，你以前不是眼光挺高的吗？切，怎么找了这么个垃圾的？启强才不是什么垃圾。这种土鳖我见多了，就是社会底层的渣子，想要靠巴结别人一飞冲天。你怎么能让这样的人登堂入室呢？阿姨，你要是再这么说话的话，我就生气了。
楚楚，楚楚。这孩子真是昏了头了。清源，刚才的事情对不起啊，我阿姨她说话有点过分了，我替她给你道歉。没事儿，就几句话而已嘛，对我来说不痛不痒。哎，楚楚啊，好久不见呢。我跟你很熟吗？别叫的这么亲密。<笑>楚楚，听说你刚才和阿姨吵架了。阿姨看起来好像很不开心啊。你说呢？何必为一个外人要跟阿姨闹？外人，她是我老公，外人应该是你才对吧？啊，不知这位先生。您在哪里高就啊？该不会是个吃软饭的无业游民吧？我呢，现在在一家上市公司当高管，年薪百万。<笑>你如果愿意的话，可以，我可以给你安排一个看大门，一个月挣几千块钱不愁花钱。那你疯了吧？我柳楚楚的男人会缺钱吗？就是。就是个吃软饭的废物，是你，你真给男人丢脸。哎，不是，吃软饭也是一种本事，不像某些人啊，想吃软饭，哎，还吃不到呢，是吗？<笑>你是真不要脸啊！你是真不要脸。说我不要脸，哎，我看不要脸的是你吗？从你说的第一句话开始，我老婆就已经明确的拒绝你。哎，你还贴上来干什么？你，老公。你累了吧？我带你去休息室休息休息，免得看到某些人碍眼。早知道不带你们去，他们一个个的老欺负你，烦死了。没事的，老婆，可能是我这一夜暴富，气质没跟上来，他们才瞧不起我呢。哎你看什么呢？啊，没事，老婆，我来给你按摩按摩，舒服一下，好不好？啥意思？妈，发生什么事了？家里遭贼了！我刚刚回到房间。发现我放在柜子上的红宝石戒指不见了。什么？你确定没有把戒指放到其他地方吗？我可以肯定，我就放在柜子上，绝对没有放在其他地方过。这家伙，刚刚就鬼鬼祟祟的从卧室里出来。阿姨，咱家今天晚上的宾客都是有素质的高等人群，是不可能发生这种偷鸡摸狗的事。不过。有极少的宾客出身低下，就说不来有那种小偷小摸的坏习惯了，是吧？肯定是你这个土鳖偷了我的戒指，我就知道他居心不良。你马上给我交出来，不然我就报警。阿姨，您误会了，启强不是这样的人。楚楚，你看看这个土鳖。身上有上等人的气质吗？我这种高级的晚宴，他也配来参加吗？看呀、啊，他就是想借这个机会狠狠的捞一笔。叶启强，我不劝你还是老老实实交代。在场的人只有你嫌疑最大，而且你刚才不就在休息室旁边吗？你敢不敢让我搜你的身？阿姨，你太过分了！启强怎么可能偷东西？搜身无所谓啊，你们要搜，你们就尽管来搜。但是，哎，你们搜不到，那你要和我道歉
。叶继强，你别得寸进尺、啊。就算在你身上搜不到红宝石戒指，那也是你藏在了别的地方，让阿姨给你道歉，你也配呀、啊？<笑>阿姨，不跟他辩护。保安，走。用得没有，阿姨，现在可以给我道歉了。道什么歉？你这个土鳖也配吗？冯丽说的对，戒指肯定被你这个土鳖藏在别的地方了。不是、啊、阿姨，看来你认定我是这个小偷了呗？就凭你还想跟我斗，还嫩了点儿。阿姨，我既然说了小偷不是我，那我自然问心无愧。如果您还是不相信我的话，哎，那咱们可以报警啊！哎，咱们让警察介入，相信您这么豪华的家一定会有摄像头的呀。这小偷要是进了卧室偷东西，哎，那一定会留下指纹。咱们让警察哎去搜集一下指纹，和在场的宾客对比一下，不就知道是谁了？不错嘛，条理清晰。怎么样，老婆，没争议了吧？那好，就让安保的人介入。阿姨、啊，我刚看见这个冯丽鬼鬼祟祟的从您房间里走出来。您既然搜了我的身，为了公平起见，是不是要搜他的身？放你妈的屁，叶启强，你别血口喷人！你你这是诽谤，小心我告你！冯弟，你慌什么呀？是不是心里有鬼？保安，搜。冯弟，你现在还有什么好说的？证据都摆你面前了，污蔑我，这这这是明显是有人栽赃陷害我。叶启强，一定是叶启强。冯弟，你是白痴吗？刚才监控已经完全的拍下你犯罪的全部过程，你还要在这苦苦挣扎，有什么意义？冯丽，你还有什么话好说的？呃，夫人，我错了，呃、我我真的错了。阿姨，我真是一时鬼迷心窍，我实在看不惯叶启强，废物要去除楚啊，我才陷害他的。你你千万别追究我呀，要不然我这一辈子都完蛋了。少拿楚楚当借口。我叶启强虽然没钱没势，但是我行得正，坐得直，从来都不干违法乱纪的事情。不像某些人，你应该为自己做的事情负责。说得好，把这个小偷拉出去，送到安保。呃，我错，我错，哎呦，我错，我再也不敢了，我真错了。阿姨。你冤枉了启强，是不是也应该向他道歉呢？想得美，我戒指丢了，他作为参加晚宴的客人，难道我不能搜他的身吗？没事的，叔叔，他毕竟是你阿姨呀、啊，怎么能让他给我这个晚辈道歉呢？整件事情清楚就好，我也洗脱嫌疑了呀。看来这几天你成长不少嘛，在刚才那种情况下，不但能那么镇静，还能有条理的反击。那当然了，作为你柳大小姐的老公，那我肯定要不给你丢脸呀！我也想有一天独挡一面，站在你面前保护你。好，那我等着你保护我的那一天。嗯，我一定会的。